Halo teman-teman, menu masakan dari tahu. Bawang tahu rasanya enak banget, dengan bahan sederhana saja dan cara membuatnya mudah sekali. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vendemikal Channel. Yuk langsung kita bikin yuk. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat bawang tahunya sederhana dengan bahan yang mudah didapat. Yuk langsung saja kita bikin adonannya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita olah tahunya ya teman-teman. Di sini sudah ada tahu sebanyak 10 buah. Tahu yang kita gunakan ukuran kecil. Nah, kemudian tahunya kita haluskan ya teman-teman dengan menggunakan sendok garpu atau sendok biasa juga boleh. Tahunya kita usahakan sampai halus ya teman-teman. Kita usahakan tidak ada potongan-potongan tahu yang kasar. Untuk bawang tahunya kita masukkan juga telur satu butir. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita tambahkan garam, satu sendok teh, atau sesuai selera ya teman-teman. Kita masukkan juga bumbu berikutnya, bawang putih 4 siung yang sudah kita tumbuk halus. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Usahakan tidak ada bumbu yang menggumpal. Supaya nanti rasa dari bawang tahunya benar-benar sama merata. Oke teman-teman berikutnya kita masukkan wortel sebanyak dua buah yang sudah kita potong halus ya teman-teman. Di sini potongan wortelnya kita potong bentuk kotak-kotak atau bentuk dadu-dadu. Untuk ukurannya kita bikin ukuran yang kecil ya teman-teman. Supaya nanti saat kita goreng bawang tahunya wortelnya cepat lunak. Kemudian kita masukkan bawang daun yang sudah kita potong-potong. Bawang daunnya sebanyak 3 batang. Ini potongannya kita bikin halus-halus dulu teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Bumbu berikutnya supaya bawang tahunya makin enak, kita tambahkan lada bubuk 1 sendok teh. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Nah teman-teman, bawang yang kita bikin ini pedasnya pedas lah dulu. Namun jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas lagi, boleh menambahkan irisan cabai atau cabai yang digiling halus juga boleh ya teman-teman. Untuk banyaknya, tingkat kepedasannya sesuaikan dengan selera teman-teman, oke? Okay? Oke setelah tercampur rata sekarang kita masukkan tepung terigu ya teman-teman Tepung terigu kita masukkan secara bertahap Ini tepung terigunya kita masukkan 3 sendok makan dulu ya teman-teman Setiap sendokannya kita bikin penuh loh Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Oh ya teman-teman untuk membuat adonan bawang tahunya tidak ada penambahan air sama sekali loh jadi airnya sudah cukup dari tahunya ya teman-teman Tepung yang kita tambahkan juga tidak banyak Supaya nanti bawang tahunya tidak keras Teman-teman ini adonannya masih kurang padat ya Kita tambahkan lagi tepung terigunya Oke ini kita tambahkan lagi ya tepung terigunya 2 sendok makan penuh lagi Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. 
Saat mengaduknya, usahakan tidak ada tepung yang menggumpal loh teman-teman. Nah teman-teman, adonan tahunya sudah tercampur rata. Adonan tahunya siap untuk kita masak. Waktunya kita masak-masak. Ini kita tuang dulu minyak ya teman-teman untuk menggoreng adonan. Untuk menggoreng bauan tahunya kita gunakan api yang sedang. Ini kita tunggu dulu minyaknya hingga panas ya teman-teman. Adonan kita tuang sebanyak satu sendok sayur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk ukuran bawang tahunya boleh sesuai selera ya teman-teman. Di sini ukurannya saya bikin satu sendok sayur yang kita bentuk pipih. Nah buat teman-teman jika ingin bentuknya bulat-bulat juga boleh. Yang penting gunakan minyak gorengnya yang banyak ya teman-teman. Setelah adonan kita tuang ke dalam wajan, kita diamkan ya teman-teman. Jangan keburu dibalik loh. Kita tunggu hingga bawannya ini terbentuk kulitnya. Setelah kita diamkan, di sini sudah terlihat perubahannya ya teman-teman. Sudah terlihat perubahan warna pada kulit bagian bawah bawannya. Sudah berubah warna kecoklatan. Sudah bisa kita balikan. Nah teman-teman setelah bawang tahunya sudah kita balikan semuanya kembali kita diamkan lagi loh supaya kulitnya garing merata dan juga matang merata Nah teman-teman kita cek oke ini bagian bawahnya juga sudah kecoklatan ya teman-teman sudah garing Ini artinya bawang tahunya sudah matang langsung kita angkat semuanya Oke lanjut kita masak kembali ya teman-teman. Di sini saya tambahkan lagi minyaknya. Minyak sudah panas. Langsung kita tuang adonannya. Untuk memasak bawang tahunya ini berikutnya dengan cara yang sama ya teman-teman. Dengan menggunakan api yang sama. Oke. Oke teman-teman ini dia bawang tahunya sudah jadi cantik banget kan dengan bahan sederhana saja cara membuatnya mudah sekali rasanya enak banget. Bawang tahu ini enak dimakan begitu saja atau jadi teman nasi juga cocok banget loh. Bawang tahu juga enak dimakan dengan cocolan sambal dengan mayonaise dengan saus tomat juga rasanya enak banget pokoknya sesuai selera ya teman-teman.